Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benden uzun zamandır istediğiniz içe çökük yanaklar egzersizini paylaşacağım. İçe çökük yanaklar örneğin Johnny Depp'in yanakları şeklinde oluyor. Şu şekilde. Bunu genelde erkek takipçileri istiyor tabii ki. Şimdi bu videoda sizlerle güzel bir egzersiz paylaşacağım. Ancak ondan önce size dikkat etmeniz gereken konular hakkında uyarılar yapmak istiyorum. Uyarıları dinlemeden lütfen direkt egzersize geçmeyin. Çünkü uyarılara dikkat etmezseniz egzersiz hiçbir şekilde faydalı olmayacaktır size. Nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok kilolu bir yapıya sahipsiniz arkadaşlar. Örneğin yüzünüz şu şekilde ise şöyle hafif böyle ettiyse yanaklarınız onu direktman egzersizde böyle bu hale getiremezsiniz arkadaşlar. Hani yüz yapınız benimki kadar ince olacak. O zayıflıktaysanız ancak içe çökük yanaklara sahip olabilirsiniz. O yüzden ben zaten öncelikle size yüz inceltme videosunu da söylemiştim. Yüzden kilo vermenin de en kolay yolu normal kilo vermektir arkadaşlar. Aynı zamanda yüzünüzde de ayrıca ödem de birikebiliyor. Bu ödemden de kurtulmak için günde en az 2-3 litre su içmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kadınlar için 2 litre, erkekler için en az 3 litredir. Vücudunuzdaki şişliği yani ödemi atmak istiyorsanız aynı zamanda sodyum içeren gıdalardan da uzak durmaya özen göstermelisiniz. Sodyum içeren gıdalar nelerdir? Özellikle tuzdur arkadaşlar. Tuzlu yemeklerden, sirkelerden, fabrikasyon peynirlerden, salamlardan, sucuklardan uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar. Bol bol egzersiz yapın, bol bol terleyin. Vücudunuz su atsın. Su attıkça normal suyunuzu için o zaman vücudunuzdaki şişikten kurtulacaksınız. Yüzünüzdeki ödemden kurtulacaksınız. Aynı zamanda benim yüz inceltme videosundaki egzersizleri de Burada göstereceğim egzersizlerin yanında da yapın mutlaka. Arkadaşlar bir de içe çökük yanaklara sahip olmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bir şey de yemek yerken çok büyük lokmalar ağzınıza almayın. Çok büyük lokmalar ağzınıza aldığınızda nasıl yersiniz genellikle? Örneğin bu tarafa itersiniz değil mi? İçtiğiniz sıvılar içinde geçerli örnek veriyorum. Mesela şimdi suyu içiyorum ben. Hmm. Suyu mesela içerken de bu yanaklarım şişirdim ya bu işte yanaklarımın içe çökük olmasını engelleyen bir şey. Zaten hani içe çökük yanakları daha dolgun gösterme videosunda da bir hareketimiz vardı. Orada da mesela sürekli şu hareketi yapıyoruz. E sen yanaklarını sürekli dışa doğru itersen o yanak içe çökük olamaz tabii ki arkadaşlar. O yüzden yemek yerken de çok büyük gıdalar aldığımızda ister istemez bu yanaklarımızı dışarı doğru itiyor. Özellikle erkekler bu konuda pek dikkat etmiyor. Aceleci oldukları için kocaman kocaman ısırıp kocaman kocaman dokmaları ağızlarına atarak bu şekilde <gülüyor> diye de yiyorlar. Ne oluyor o zaman? Bakın. Bu yanak asla içe çökük olamaz değil mi? Yani hani siz içeriden sürekli onu itiyorsunuz sonuçta. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şimdi dediğim gibi egzersiz konusuna geçiyoruz. Yüz inceltme videosundaki egzersizleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Aynısını tekrar etmemek için bu videoda tekrar ondan bahsetmiyorum. Burada onun üstüne ilave yüzünüzü diyelim ki incelttiniz. Bir de içe çökük olmasını istiyorsanız da o videodaki hareketlere ek olarak da bu videoda bahsedeceğim hareketleri yapacaksınız arkadaşlar. A dermiş gibi ağzımı açıyorum. A. A dermiş gibi ağzımı açtım ama bu sefer dudaklarımı dışa doğru kıvıracağım. Bakın. A. Yanağımın hareketine bakın şimdi. A. Bakın. Yanak içe doğru geliyor. Tabii ki alabiliyorsanız daha da içeri çekmeye çalışın. Yanaklarınızı a akın. Şimdi bunu yaparken de yine ellerimle de hafif şöyle yukarı doğru yanaklarımı itebilirim. Şöyle. A
Bakın böyle yapıyorum. A diyorum. 10 defa şu şekilde A. Şöyle hafif yukarı doğru itiyorum parmaklarıma. A. Böyle 10 defa yapıyoruz. Dinlenip tekrar yapıyoruz. Dinlenip tekrar yapıyoruz. 3 set arkadaşlar. Bakın böyle A derken şöyle yanaklarınızı içeriden ısırmıyorsunuz. Yani ısırdığınızda siz bir şeyi ne olur şöyle oradaki eti küçültmezsiniz değil mi? Daha böyle o eti büyütürsünüz. O yüzden biz buradaki etin daha çok büyümesini, şişmesini istemiyoruz arkadaşlar. O yüzden de kesinlikle yanaklarımızı şöyle içeriden ısırmıyoruz yani hani hem içeri çekip o içeri çektiğimiz yanağı da ısırmıyoruz. Böyle ağzımız açık oluyor. Ağzımız açıkken içeri çekmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? A diyoruz. Ellerimizi aynı yerde tutuyoruz ama hafif şöyle yukarı doğru itiyoruz. Bakın. Şuraya çok fazla uygulamıyorum zaten. Burayla bir şeyim yok. Olayım buradaki yağı içeri çekmek. İçeride daha içeride durmasını sağlamak. Evet arkadaşlar şimdi tekrar özet geçiyorum. İçe çökük yanaklara sahip olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Öncelikle kilo vermeye özen gösteriyorsunuz. Bol bol egzersiz yapıp ter atıyorsunuz. Ter attıkça su içiyorsunuz. Bol bol su içmenin yanında nelere dikkat ediyorsunuz? Sodyum içeren gıdaları fazla tüketmemeye çalışıyorsunuz. Yemek yerken çok büyük lokmalar almıyoruz. Büyük ya da küçük lokma aldığımızda ağzımızda şu yanaklarımızı itecek şekilde çiğnememeye özen gösteriyoruz. Yanak tarafımızda değil ağzımızın içine doğru alarak gıdaları çiğniyoruz. Beşinci maddemiz yüz inceltme egzersizlerini yapıyoruz. Altıncı maddemiz de bu videodaki gösterdiğim egzersizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.